Eighth. And the Honourable Member for Vaughan Woodbridge. Yeah, perfect. <laughs> well, good afternoon, everyone. It's great to be back here in the House to do the, the country's work and the nation's work. Obviously, I would be remiss if I didn't say I'd take two seconds to pay tribute to uh, my colleague and friend from Scarborough Agent Court, who sadly is no longer with us today. And uh, my condolences, sincerest condolences to him, to his family and his children. Uh, he'll be deeply missed, and I'll miss having breakfast with him at the Marriott, where we stay and where I got to develop a friendship with, uh, with the Honourable Member. God rest his soul. God bless. Monsieur le Président, il me fait plaisir d'appuyer les dispositions législatives proposées dans le projet de loi C-21 qui m'a référé la loi sur le droit de façon à permettre à l'Agence Service Frontier du Canada d'obtenir des renseignements sur tous les voyageurs qui quittent le pays. Nous comprenons toute l'importance d'obtenir des données biographiques de base sur les personnes qui arrivent au Canada. Qui êtes-vous? De où venez-vous? Combien de temps comptez-vous rester? Il s'agit simplement des questions de sécurité de base. Toutefois, il est aussi utile de faire suivi des voyageurs qui quittent le Canada et à ses chapitres. Le Canada est nettement en marge. C'est la plupart des autres pays recueillent des renseignements de base sur tous ce qui entre et sorti. Sort, excusez-moi. Le Canada ne recueille des renseignements que sur une petite source ensemble des personnes qui quittent le pays. Cela veut dire que nous ne pouvons jamais savoir avec certitude qui se trouve chez nous. Nous savons qu'ils sont entrés, mais nous ne savons pas si ils sont sortis. Pensez que, en ce moment, Monsieur le Président, c'est un moyen d'identifier avec précision qui sort de notre pays. Nous ne pouvons pas savoir de ces de, de personnes dangereuses quittent le Canada pour fuir la justice. Nous ne savons pas non plus, par exemple, si nous affections inutilement des ressources précieuses du ministère de l'Immigration, la collation d'une personne qui a reçu l'ordre de quitter le Canada et qui peut être déjà quitté le pays de son propre chef. L'absence de collecte de renseignements sur nos sorties limite aussi notre capacité à régir des alertes en berre ou à des enlèvements présumés dans le milieu de l'air, entre autres défenseurs. Il s'agit d'une lacune de sécurité évidente et inacceptable, une lacune que un bon nombre de nos partenaires internationaux ont déjà rectifiée. Nous devons rattraper notre retard. Excusez-moi. Soyons clairs, nous ne parlons pas de collecte en foule de renseignements personnels sur les personnes qui quittent le Canada. Nous parlons des données biographiques fondamentales dites, de base, qui figurent à la page 2 du passeport. Nom, date de naissance, citoyenneté, sexe, type de théâtre de voyage, numéro de document, nom de du pays qui a délivré le document. Les seuls autres enseignements qui seraient obtenus seraient les lieux et les heures de déport et le numéro de, de vol pour les personnes qui voyagent pour voie aérienne, autrement, aérienne, autrement dit, il s'agit des mêmes renseignements que les voyageurs fournissent volontaires à leur entrée au Canada ou tout autre pays. C'est tout. À coup nouveau, renseignement ne sera recueilli, notamment aucune donnée biométrique telle que des photographies ou des empreintes digitales ne seraient recueillies ou échangées dans le cadre de l'initiative sur les entrées et les sorties et les voyageurs ne verront aucune différence. Le système fonctionnerait comme suit. Pour les personnes qui traversent la frontière canado-américaine par voie terrestre, les agents de services frontaliers du pays de destination enverront simplement les les renseignements du passeport et les détails sur le départ ou pays qu'ils viennent de quitter, 
entre, entre dans un pays et la sortie de l'autre pays et l'embarrassement. Le change de renseignement sur les entrées et les sorties dans le mot Teresa se produirait en tant que réel, généralement dans le 15 minutes. Après l'entrée de un voyageur dans un pays, l'information sera échangée par un canal électronique sécurisé déjà en place entre le Canada et les États-Unis. Le même système employé pour transférer les renseignements entre le Canada et les États-Unis dans le cadre du programme Nexus, express du premier de conduire plus. Pour le voyageur, par voie aérienne, à qu'un nouvel échange de renseignements entre les pays ne serait nécessaire. Les renseignements seraient extra directement du manifeste des passagers de transport aérien pour obtenir une fiche de sortie. Dans le mode aérien, par exemple, les ASFC recevraient directement des de transporteurs aérien le manifeste électronique des passagers référemment des renseignements sur ceux qui doivent quitter le Canada à bord des vols internationaux. Cette information serait reçue jusqu'à 72 heures avant le départ pour faciliter la identification du voyageur à risque élevé connu qui tentera de quitter le Canada pour voie ari arienne. C'est un point, c'est clé. Pour plusieurs raisons, le fait que cela aidera, aidera excusez-moi, les autorités canadiennes à reconnaître quand une personne impliquée dans l'extrémisme violent se prête à quitter le pays n'en étant pas le moindre. Elle pour ainsi l'empêcher de se rendre à l'étranger pour participer à des activités terroristes. De fait, le projet de loi C-21 aidera les agents des services frontaliers composés avec plusieurs menaces à l'égard de quels outils nécessaires lourds font actuellement de fort. La ASFC est notre première ligne de défense contre les menaces qui viennent de l'étranger. Elle utilise un système de veille de surveillance pour identifier les personnes ou les expéditions susceptibles de constituer une menace pour le Canada. Les éveils de surveillance sont fondés sur des renseignements en l'opposition des ASFSC ou qui peuvent provenir de sources comme le GRC, le SRSS, des agents d'immigration, des forces de l'ordre local et international. Les éveils de surveillance sont efficaces, possibles les menaces entrant, mais en l'absence de renseignements sur les sorties, donc, ce ne sont pas efficaces pour cerner les menaces sortantes. Dans un contexte de menaces mondiales avec personnes dangereuses qui quittent ou tentent de quitter des démocraties stables et pacifiques pour se joindre à des organismes, organismes extrémistes, la collecte de renseignements fiables sur les sorties n'a jamais été aussi essentielle à l'appui de la sécurité nationale du Canada. Nous devons munir l'Agence des services frontières du Canada du pouvoir législatif nécessaire pour collecter les mêmes renseignements sur les voyageurs sortant que sur les voyageurs entrant. Grâce à l'adoption de ces modifications législatives, le système de réveil de surveillance des ASFC sera renforcé. L'Agence pourra aviser ses partenaires si une personne présentant un risque que nous compte quitter le Canada ou vient de la fière. Cette information, boucle à boucle, quand l'historique de voyage d'une personne est comme la, une lacune qui des personnes qui tiennent d'échapper à la loi en expecté. Enfin, Monsieur le Président, il est important de souligner le soin pris pour garantir que cette initiative est conçue et de façon respectée et observée intégralement les lois et les obligations du Canada en matière de protection de la vie privée. La communication et la collaboration entre la ASFC et le commissariat et la protection de la vie privée du Canada lors de la conception et de la mise en œuvre de l'initiative sur l'entrée et la sortie ont été exhaustives, productives productif et instructives pour protéger le droit et la vie privée. Monsieur le Président, il n'en fait aucun dos que ce projet de la loi euh, référencerait 
excusez-moi, la Sécurité du Canada et de ses alliés. J'invite mes collègues à appuyer son adoption rapide et faire en sorte que les femmes et les hommes de la ASFA disposent des ressources dont ils ont besoin pour accomplir leur travail, soit d'assurer la sécurité des frontières et faciliter le commerce bilatéral et libre circulation des voyageurs légitimes. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Questions and comments. Uh, I guess I come on, The Honorable Member for Kitchen.